изкачуване на автомобил, електрически автомобил, сложен пробник, технология, която със сигурност е бъдещето на автомобилостроенето. За наша радост сме пионери в тази област, защото тази технология, както видите, няма нищо общо с хибридните технологии, които са и познати на пазара. Значи след като изгледате филма, който е около 15-20 минути, ако имате някакви въпроси, колегата, който от Германия е запознат с цялост технологията и с всичко, ще ви отговори на всичките въпроси, които имате. След това ще направим тези, но тогава ще се върнем. Надявам се здрави. И пак, ако имате някакви въпроси, на покафе може да обсъдим всичките теми, които ви интересуват. Приятно предаване! I'm delighted to welcome you to this event. Today you're going to experience the future of motoring. For well over 100 years, cars have been powered by the internal combustion engine. But now we believe we are at the beginning of a paradigm shift. Electric cars have arrived. Now this shift has been driven by various factors, including concern, about the environmental impact of fossil fuels and the ever-increasing cost of oil causing turn by increasing demand and depletion of oil reserves. Electric cars offer a sustainable, energy-efficient motoring solution and advances in battery technology have now made them a viable option. The revolutionary Opel Ampera is a pioneer of this new breed of electric vehicle. Whilst many motor manufacturers now have an electric offer in their range, only the Opel Ampera effectively overcomes the range drawbacks of battery electric cars. With a range of over 500 kilometers, the Opel Ampera simply eliminates the fear of being stranded without any battery power. It's a major breakthrough. Now Opel has been developing alternative propulsion technologies for many years. General Motors engineers helped design and build the lunar roving vehicles for the Apollo missions in the 1970s. At our research center for alternative propulsion technologies in Germany, Opel engineers are creating the future of mobility. We aim to be a leader in environmentally sustainable motoring, and we are committed to a range of technologies that can reduce and ultimately displace all dependency, minimize CO2 emissions, and encourage energy diversity. As well as extended range electric vehicles like the Opel Ampera, we're working on other exciting technologies, such as hydrogen fuel cell vehicles, which are not constrained from the range or from a size perspective. We currently have a fleet of over 100 zero emission hydrogen four fuel cell vehicles out on city roads, gaining real world experience with various business partners. Our technological expertise is also seen in our range of highly efficient EcoFlex models. And we now have more than 60 of these consumption-optimized cars in our portfolio. And they account for nearly 50% of our total sales. But please don't think that electric driving means making sacrifices. Far from it. And as you'll soon discover, as well as being a brilliant new alternative to traditional ways of propelling a car, the Opel Ampera is also great fun to drive you'll also experience the premium quality and high specification that makes it such a rewarding vehicle to own and to use. So I hope you enjoy your day and welcome to the future. Opel Ampera is the first electric vehicle for every day of use. Practical, four-wheel sedan with five doors and a stable space space. С пробег от 40 до 80 км без презареждане, предостатъчно за всекидневните нужди на повечето хора. Ампера е с нулеви емисии от Алспуха. За разлика от други електроавтомобили, 
Клиентера, когато зарядът в акумулатора е изчерпан, спомагателен бурдови генератор произвежда електричество, за да продължи пътуването. С тази технология Ампера има пробег над 500 км и премахва тревогата, че може да закъсате на пътя. Най-важните компоненти са основният тягов електромотор с мощност 111 кВт или 150 конски сили и огромен въртящ момент от 370 Нм. Втори електромотор, действащ и като генератор, са единители за различни режими на работа и планетарна трансмисия. 1,4 литров бензинов двигател Ecotex с мощност 86 конски сили задвижва генератора при необходимост. Ампера се задвижва винаги с електричество, което означава винаги отличен въртящ момент, плавно ускоряване и наличие на постоянна възможност за ниски експлуатационни разходи. Има два режима на работа. Първият е режим на батерийно захранване. Движението се осъществява с електричество от акумулатора, заредено от електрическата мрежа. Вторият е режим на удължен пробег. Активира се автоматично при спадане на заряда в акумулатора до определено минимално ниво. В този режим неосетно се включва двигателя, който се свързва с генератора, осигуряващ електричество за пробег до 500 км. Сърцевината на тази технология е литиево-ионният акумулаторен пакет. Opel и General Motors са единствените производители на електромобили в света, които произвеждат високовалтовите си акумулатори в свой собствен завод. Това е единственият масово произвеждан акумулатор с течностна система за температурен контрол, която осигурява максимална ефективност и живот на акумулатора. Зареждането става от 230 вълта мрежа, а за бързо зареждане се предлага допълнително домашна система. Можете да стартирате зареждането веднага или да го програмирате за по-късно, за да ползвате по-низка тарифа. Освен, че се захранва от мрежата и от бурдови генератор, ампера е снабдена с модерна електрохидравлична регенеративна спирачна система. При задействане на спирачките, основният електромотор временно работи като генератор и произведената електроенергия се съхранява в акумулатора. При повечето автомобили тази енергия се губи. При нормално спиране, спирачната мощност на електрогенератора е достатъчна за намаляване на скоростта. Но при рязко спиране се задействат автоматично конвенционалните дискови спирачки. Каква е разликата между технологията на Ампера и хибридите? Хибридите в основата си са гориво спестяваща технология, използваща малък електромотор, който подпомага по-големия двигател с вътрешно горене, най-вече при ниски скорости. Двигателят с вътрешно горене е основният. Ампера е коренно различна. Тя е електромобил с спомагателен бордови генератор, който се включва неосетно и осигурява електричество за продължаване на пътуването, когато зарядът в акумулатора спадне до определено минимално ниво. Водачът на Ампера винаги разполага с въртящ момент и плавно ускоряване, които са ключови характеристики на електрозадвижването. Освен това, за разлика от хибридите, Ампера предлага възможността за движение само на електричество от мрежата. В повечето реални условия на шофиране, хибридите не могат да се сравняват с економичността и ниските емисии на Ампера. Дори когато в изчисленията се включи режима за удължаване на електрическия пробег, емисиите на въглеродни блоки с Ампера са под 27 грама на километър. Няма хибрид с подобни постижения. Ампера не изисква жертви. Тя е привлекателна и с динамична външност. Тя е радост за водача с максимална скорост 160 км в час и плавно ускорение от 0 до 50 км в час само за 3,1 секунди. Ниският център на тъжеста осигурява отлична динамика. Движи се плавно и безшумно. Управлява се като всеки друг автомобил с автоматична трансмисия. Няма нужда да променяте стила си на шофиране. Ампера предлага богато оборудване, което можете да очаквате от съвременен престижен автомобил. Ампера е с висок стандарт на активна и пасивна безопасност. С най-съвремени системи и максимален безсвезден рейтинг в класациите на европейските институции за безопасност. Самия акумулатор 
е оптимално безопасен при удар, благодарение на формата и интеграцията му в централния тунел на автомобила. Какво става с всичките тези важни експлуатационни разходи? Цената на ампера отразява престижния институт. За разлика от други електромобили, в нейната цена няма тайни и включва батерията. Експлуатационните разходи на ампера са невероятно ниски. Ако зареждате ампера вкъщи или на работа и я карате само на електричество, ще ви струва 3,20 евро на 100 км, приемайки, че 1 кВт час струва 20 евро. За сравнение, един среден клас дизелов автомобил харчи 7,25 евро на 100 км при цена 1,45 евро на литър. Два пъти повече от ампера. Разходите по рутинен сервис са около 15 до 20% по-низки от тези на среден клас автомобил с идентичен период на сервис от една година или на всеки 30 000 км. Акумулаторният пакет на Ампера и всичките му компоненти са с гаранция 8 години или 160 000 км. Допълнително спокойствие е осигурено от услугата ни Моята Ампера, която предлага на всеки собственик на Ампера персонално услужване и поддръжка. Другият основен аспект на цената е остатъчната стойност. Остатъчната стойност е ключова при изчисляване на общата цена. А за Ампера имаме много положителни новини. Нека чуем двама експерти по остатъчната стойност. The EE vehicles and the era of the, the EE vehicles um, is a very important one, but still people uh, doubt that the range is good enough. The range extender overcomes that situation because even if your battery is empty, you still have the engine which helps you to extend the range and end up with maybe 500 kilometers. In this time, nothing is sure. The only thing that is sure is uh, fuel prices are on the increase. So now imagine this Ampera is three or four years old and it's a used car at that moment, let's say in 2017. And then you have to compare as, as a used car buyer that this car stands amongst the premium makes Audi, BMW, Mercedes and maybe with the same price. So what do you do now? Do you decide to have an old-fashioned engine, uh, an old-fashioned consumption maybe? Uh, or do you think that you are on the safe side when you buy a car, which is of course three years old or maybe four years old, but still has got the technology of the future. If it comes down to the Ampera, uh, you have another big advantage. The car looks good and the car has great uh, driving uh, dynamics. Great! You have uh, the feeling, if it comes from 0 to 60 uh, kilometers, they have the feeling you're sitting in a Porsche. The fleet car of the future must combine two main things. It should be dynamic and it should help to save our consumption and reduce emission. And the only answer for that at the moment is the Ampera. The Ampera can play a grand role in terms of signaling that as a company you are ecologically um, responsible. It may be a small decision to equip your fleet with these cars, but it's certainly a credible building block in your signaling of environmental credibility and friendliness. The Ampera is, is capable of addressing several of the, of the needs of a customer better than traditional powertrains. And we see that technologies that offer these types of advantages that they can, in fact, yield also a premium on the market in terms of um, residual values, but also on the new car market. The fact that, that Opel offers a very long warranty on, on the battery and the electric components of the engine, yeah. I mean, Opel does signal that the quality of the car is absolutely good and that they are willing to take the risk on it. And we believe that in a lot of markets, and in, in particular in those markets, where premium brands and premium used car vehicles are sought after, that in those markets the Ampera can be very, very attractive and can compete against D-segment competitors.
Добре дошли в света на революционния, изящен и практичен Opel Ampera. Първият европейски електромобил, който може да ви заведе навсякъде и по всяко време. Добре дошли в бъдещето и приятно пътуване!